आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आइए आज हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ और प्रिंसिपल्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रीन केमिस्ट्री के चार प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया था तो आइए देखते हैं पांचवा प्रिंसिपल और उसके आगे वाले प्रिंसिपल्स फोर्थ प्रिंसिपल तक हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में और शुरू करते हैं हम आज पाँचवें प्रिंसिपल से दैट इज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज देखिए किसी भी रिएक्शन में हम जो उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं उस रिएक्शन के दौरान भी हम कई तरह के सॉल्वेंट्स या विलायकों का इस्तेमाल करते हैं और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है उसको माध्यम रिएक्शन मीडियम से निकालने के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए सेपरेट और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम कई प्रकार के सेपरेटिंग एजेंट्स और सॉलवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसे सॉलवेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम टॉक्सिक हों और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करें यहाँ कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए यानी इकोसिस्टम के लिए और इसमें रहने वाले प्राणियों के लिए चाहे वो मैन हो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल प्लांट्स इंसेक्ट्स वगैरह हो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं हो यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सूटेबल सॉलवेंट्स ये सारे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आप याद रखें तो बेहतर है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एम में कई बार ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से सूटेबल सॉलवेंट लिया जा सकता है ग्रीन सॉल्वेंट हो सकता है तो इसके पर क्वेश्चन आ सकता है ये अनडिजायरेबल सॉल्वेंट्स के नाम है यानी ये हार्मफुल हैं टॉक्सिक है और इन दोनों के बीच की स्थिति इन यूजेबल सॉल्वेंट्स की है जो टॉक्सिक हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं और इनको यूज़ किया जा सकता है तो आपको इनके नाम जो है ध्यान रखने हैं यहाँ कुछ और यहाँ डिफरेंट क्लास ऑफ सॉलवेंट्स यहाँ पर दिखाया हुआ है आ, जो यहाँ पर रिकमेंडेड है उसका मतलब वो सेफ सॉल्वेंट्स हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स हैं और जैसे हेजर्डस लिखा हुआ है यानी वो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो पीले रंग से दिखाए गए हैं और उसका मतलब ये है कि ऐसे वाले सॉल्वेंट्स प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी तो हमें जो रिएक्शन है जो ग्रीन रिएक्शन ऐसा होगा जो ना तो बहुत कम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हो ना हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हो क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के लिए एनर्जी का को वेस्ट किया जा का इस्तेमाल होता है और इससे हमारा जो फ्यूल है उस का कंजम्पन बढ़ जाता है और जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट का है वो होता है तो एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे ही रिएक्शन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है इंडस्ट्री uh, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ग्रीन प्रैक्टिसेस एनर्जी के डिज़ाइन का एनर्जी एफिशिएंसी का क्या हो सकता है वो ये कि जब रिएक्शन किया जाए उसमें इंसुलेशन uh, जो इक्विपमेंट्स की है वो बढ़िया रहे ताकि हीट लॉस या हीट गेन जो कि रिएक्शन को मददगार नहीं होगी या रिएक्शन को अफेक्ट करेगी तो इस तरह का हीट uh, लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए यानी इंसुलेशन uh, प्रॉपर होनी चाहिए इक्विपमेंट की यूजिंग केमिकल वेस्ट एज फ्यूल्स वेर एवर इट इज़ सेफ तो जहाँ जो केमिकल वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर उन बाई प्रोडक्ट्स का हम फ्यूल बना सकते हैं तो जला जला के या उसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं तो उन वेस्ट मटीरियल को केमिकल वेस्ट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए केमिकल इंडस्ट्री में तो उसे ग्रीन रिएक्शन या ग्रीन प्रैक्टिस कहा जा सकता है या कह कह सकते हैं डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशेंसी नेक्स्ट है चूजिंग रिएक्शन पाथवेज एंड कैटलिस्ट इन सच अ वे दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर लोअर ये बात हमारे पहले जो पॉइंट्स हैं उनमें भी आई थी कि हमें इस तरह के रिएक्शन पाथवे इस तरह के रिएक्शंस के स्टेप्स यूज़ करने चाहिए और कैटलिस्ट को इस प्रकार ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि एक्स्ट्रा uh, एनर्जी uh, देने या एनर्जी और प्रेशर की कंडीशन हमें नहीं रखने पड़े टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो ऐसे हमें रिएक्शन पाथवे और कैटलिस का इस्तेमाल करना चाहिए अभिक्रिया के दौरान रिएक्शन के दौरान ताकि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या इच्छित उत्पाद प्राप्त कर सकें रिएक्शंस शुड बी रन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 
टू मिनिमाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट तो एनर्जी एक्स्ट्रा जो यूज़ हो ऐसा नहीं हो इसलिए रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन को होना चाहिए क्योंकि करवाना चाहिए ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए या इस तरह के रास्ते हमें निकालने चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है कुछ जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सी एच पी यानी कम्बाइंड हीट और पावर प्लांट्स होते हैं यानी जो हीट यूज़ हो रही है और उसके दौरान अगर हीट वेस्ट हो रही है रेसिड्यो फ्यूल रह रहा है तो उससे पावर प्लांट में भी यूज़ कर सकें और इससे जो हीट लॉस है ट्रांस ट्रांसमिशन के द्वारा उस हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है क्योंकि उस हीट जो ट्रांसमिट आउट होती है जिसका ट्रांसमिशन होता है उसके द्वारा हम पावर प्लांट बना सकते हैं पावर जनरेट कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रीन प्रैक्टिस है या एफिशिएंट एनर्जी डिज़ाइन है इसके अलावा कई बार हम लोगों ने कई जो क्लासिकल मेथड्स हैं उसमें रिएक्श जो रिएक्शन कई घंटों तक रिफ्लक्स किया जाता है और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए काफ़ी टाइम हीटिंग या लंबा टाइम अपने को लगता है प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए तो उस एनर्जी और टाइम को मिनिमाइज हम यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड माइक्रोवेव फॉर एनर्जी एफिशिएंसी तो अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि वाटर को अगर हमने अल्ट्रासाउंड दिया एक निश्चित टाइम में कंडीशन में तो फिर उसके रेडिकल्स बन सकते हैं जो कि काफ़ी एक ग्रीन प्रैक्टिस है और आसानी से कई रिएक्शंस बहुत कम टाइम में कम टेम्परेचर में हो सकते हैं जैसे कि हम ये रिएक्शन देख रहे हैं इसमें हमें अगर ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है सिंपल हमने कंपाउंड लिया माइक्रो अल्ट्रासाउंड में इसको रखा और वाटर के प्रेजेंस में रखा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज़ किया तो वाटर ग्रीन सॉल्वेंट है उससे ये रेडिकल बना और ऑक्सीजन भी ग्रीन रिएजेंट है तो इससे हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कम समय के अंदर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कम एनर्जी uh, के द्वारा यानी एनर्जी एफिशिएंट रिएक्शन ये होगा इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेट्स ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज एज कंपेयर टू क्लासिकल मेथड ये टी एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसको इग्नोर uh, कीजिए तो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड में हम कई कई घंटे उसको गर्म करते थे कई दिनों तक भी कई बार कुछ रिएक्शंस uh, के प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाता था हीटिंग या रिफ्लैक्सिंग यहाँ देख सकते हैं आप आर एक्स है और यहाँ पर ये देखिए एक्स जो है काफ़ी वेरी कर सक एक्स जो है बी आर है और ये आर जो है वो काफ़ी वेरी कर सकता है तो कई तरह के इसमें ये ग्रुप्स या सबस्टेट हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हेक्जेन में लिया है इसको वाटर में लिया है और आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा साउंड में हम दो से छः घंटे में ही इस रिएक्शन को कर सकते हैं जबकि क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड में इस प्रोडक्ट को करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी कंज्यूमिंग है उसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव रेडिएशंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं हम देख रहे हैं कि जनरली द हाइड्रोलिस ऑफ टर्शरी एमाइड्स इज डिफ़िकल्ट टू अचीव इवन आफ्टर इवन एट रिफ्लैक्स कंडीशंस तो काफ़ी इसका जो हाइड्रोलिस जो टर्शरी एमाइड है ये देखिए ये दिस इज टर्शरी एमाइड इसका uh, इसका हाइड्रोलिस करना और उत्पाद को प्राप्त करना प्रोडक्ट को प्राप्त करना एक डिफ़िकल्ट uh, था एनर्जी वाइज क्योंकि uh, काफ़ी टाइम पर uh, काफ़ी ज़्यादा समय पर समय तक रिफ्लेक्स करना पड़ता था जबकि माइक्रोवेव में आप देख सकते हैं सिर्फ दस मिनट में टू एम एच के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिस होता है और हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट uh, मिल सकता है तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल uh, एनर्जी या फिर uh, जैसे स्पिरिट uh, uh, गर्म किया है uh, स्पिरिट से हीटिंग की है या फिर हम गैस का हीट से हीट करके रिफ्लेक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो यूज़ है वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो गया तो इस तरह से ये एक ग्रीन रिएक्शन है केमिकल रिएक्शंस आर एवर एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्बन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाई पोलर कंपाउंड्स तो पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं फिशर 
सॉरी फिशर इंडोल सिंथेसिस जो इस डेरिवेटिव का इंडोल डेरिवेटिव का सिंथेसिस आप देख सकते हैं माइक्रोवेव में वाटर के प्रेजेंस में 30 मिनट के अंदर हो गया है इसमें हमने देखा कि तरह तरह के जो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल वो भी या सॉल्वेंट्स का जो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है तो ग्रीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और माइक्रोवेव के प्रेजेंस में कम समय के अंदर ही इंडोल का सिंथेसिस आसानी से हो गया है इसके अलावा डी कार्बोक्सीशन ऑफ इंडोल जो डेरिवेटिव्स हैं या टू इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड है टू इंडोल मतलब डी कार्बोक्सीशन जो इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ताकि इंडोल इंडोल प्राप्त किया जा सके उसमें भी जो है कई मेथड्स के बाद ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो इससे भी हम माइक्रोवेव के प्रेजेंस में रिएक्शन को कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के अंदर सिर्फ वाटर के वाटर के प्रेजेंस में और इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर एक 225 255 डिग्री सेंटीग्रेड में केवल 20 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन का हो जाता है तो इससे भी ये भी एक ग्रीन रिएक्शन है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है सेवन्थ प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स क्या मतलब है रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स का देखिए Uh, एक uh, आपने सुना होगा बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाता था जिसका जिसको कि वन जनरेशन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है उसमें शुगर केन या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड या काफ़ी सारे क्रॉप्स का इस्तेमाल करके कॉर्न का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल यूज़ किया बनाया जाता था और जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो uh, और एनिमल फैट्स हैं पाम ऑयल है इत्यादि जो कि तरह तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं तो वो जो क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल होता था उसके बाद आया था 2G जी फ्यूल और जिससे हम जो एग्रीकल्चर में जो बच जाता है वेस्ट उसका इस्तेमाल करके फ्यूल बनाया बायो फ्यूल बनाया गया इसी तरह से हम तरह तरह के फीड स्टॉक्स यानी स्टार्टिंग मटेरियल जो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो वेस्ट हो जैसे हाउस होल्ड वेस्ट खाने पीने का वेस्ट या क्रॉप का वेस्ट कोई भी वेस्ट में जो केमिकल्स पड़े हुए हैं उनका एक्सट्रैक्शन करें और उनका यूज़ करें न कि जो डिप्लेटेबल फूड फीड स्टॉक्स हैं यानी जैसे फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल या माइनिंग से जो हमें मटेरियल प्राप्त होते हैं उन केमिकल्स का यूज़ न करके हम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि हम क्रॉप द्वारा जो पेड़ पौधे हैं फल और वेजिटेबल्स के सब्जियों के उनको दोबारा उगा सकते हैं या ज़्यादा लैंड में ज़्यादा ज़मीन पर उसको उगा सकते हैं ज़्यादा एनिमल्स को हम पाल सकते हैं या उनकी जैसे फार्मिंग कर सकते हैं जैसे एनिमल फार्मिंग कर सकते हैं तो इस तरह से उन नेचुरल प्रोडक्ट में से उनका जो वेस्ट है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर, करें अपने मॉलिक्यूल उनको कहते हैं हम रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स जैसे के हम एनिमल वेस्ट से या वेजिटेबल वेस्ट या क्रॉप वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट उससे मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके पॉलीमर्स बनाएं या दूसरे मेडिसिन बनाएं या दूसरे तरह के जो भी हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड्स हैं वो बनाएं ना कि हम इस तरह के जो फीड स्टॉक जो डिप्लीटेबल जो ख़त्म हो जाते हैं और इतनी आसानी से हमें नहीं वापस पुनः नहीं प्राप्त होते हैं प्राप्त कर सकते जैसे पेट्रोलियम हम उसका खनन करते चले जाएं उसके माइनिंग करते चले जाएं तो फिर ख़त्म हो जाएगा डिप्लीट हो जाएगा और फिर आ, हमें आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो ऐसे का इस्तेमाल ऐसे स्टॉक्स का ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं एक देखिए रेपसिड ऑयल एसफाल्ट रोड फॉर लॉन्गर लाइफ रोड्स तो एसफाल्ट का जो रोड है उसको रेपसिड से ट्रीट किया गया और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आ जाती है और लॉन्ग लाइफ 
ज़्यादा समय तक चलने वाला रोड वो होता है पहले पेट्रो बेस्ड केमिकल के साथ एसफाल्ट रोड को ट्रीटमेंट किया का ट्रीट किया जाता था जबकि अब उसको जो रिन्यूएबल फीड स्टॉक यानी रेपसिड ऑयल जो वेजिटेबल बेस ऑयल है उससे ट्रीट किया जा सकता है तो इस तरह से हमने पेट्रो बेस केमिकल को हटाया यानी डिप्लीटेबल फूड फीड स्टॉक को हटा के उसकी जगह हमने रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया एक ग्रीन प्रैक्टिस है ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और ऑयल प्रोटीन इत्यादि को भी हम जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है तो जिन्हें हम रिन्यूएबल फीड स्टॉक कहते हैं उनसे हम यूज़ कर सकते हैं तरह तरह के कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसी तरह से डायकार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम तरह तरह के फीड स्टॉक से प्राप्त कर सकते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को भी हम ओमेगा अनसेचूरेटेड फैटी एसिड से प्राप्त कर सकते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड एक क्लासिकल एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल है जिसका कि हम पॉलीयूरिथेन और पॉलिस्टर के बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम फैटी एसिड फीड स्टॉक से इसको प्राप्त कर सकते हैं जो कि पहले हम नहीं करते थे तो ये कुछ ग्रीन प्रैक्टिस के एग्जाम्पल्स हैं जो इस ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाए गए हैं यहाँ वही 2G और 2G 3G जो बायोफ्यूल्स है उनका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है और इसी तरह से तरह तरह के हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो वेस्ट बायोमास है उसमें से हम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे मॉलिक्यूल्स के या सबस्ट्रेट के जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ट्राईग्लिसराइड इत्यादि दूसरे कंपाउंड्स को हम निकाल सकते हैं ना केवल बायोफ्यूल के लिए बल्कि दूसरे तरह के इंडस्ट्री के लिए भी हम उनको एज स्टार्टिंग मटेरियल या सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स उससे पहले समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट को देखिए सन इज़ द एनर्जी गिवर और उसी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास बनता है और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल स्टार्च इत्यादि कई मॉलिक्यूल्स का और फिर उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो इस तरह के केमिकल्स जैसे ग्लूकोज ग्लिसरॉल फैटी एसिड इत्यादि मिलते हैं उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में हमको तरह तरह के कॉस्मेटिक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पॉलीमर्स इत्यादि हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया यूज़ करने के बाद हमें आ, हम वेस्ट जनरेट करते हैं वेस्ट बनता है और अगर आ, ये बायोमास से आया हुआ है तो ये वेस्ट बायोडिग्रेडेशन उसका आसानी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लांट्स के द्वारा एसिमलेट करके फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास में बदल जाएगा तो ये इसमें जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट में एक्यूमलेट ना हो के टॉक्सिक ना हो के वो यूज़फुल वेस्ट बन जाता है और वेस्ट नहीं कहना चाहिए वो यूज़फुल मटेरियल बन जाता है और ये ग्रीन केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल है ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ओमेगा अनसेचूरेटेड फैटी एसिड फैटी एस्टर को यहाँ पर लिया गया है और ये ग्रीन कैटलिस्ट है आप देख सकते हैं रूथीनियम का कैटलिस्ट है और इससे हमें इस तरह के डिज़ायर्ड एस्टर लॉन्ग चेन डायसिड डाइस्टर हम प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें जो ये सबस्ट्रेट हैं ये ग्रीन फीड स्टॉक आप कह सकते हैं या रिन्यूएबल फीड स्टॉक से ये प्राप्त हुआ है इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं देखिए कैलेंडिक ऑयल मेथिल एस्टर ये है ये है मेलिक एंड हाइड्राइड तो ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई आप देख सकते हैं ये एडक्ट बना और रिएक्शन कौन सी हुई है रिएक्शन हुई है डी एल सेल्ड रिएक्शन और ये है एडिशन का प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट पी आर ओ डी यू सी टी तो प्रोडक्ट का पी आर ओ डी हटा के तो ये बनता है एडक्ट एडिशन का एड और प्रोडक्ट का अक्ट यूज़ करके एडक्ट कहा जाता है तो एडिशन प्रोडक्ट ये है तो डी सेल्डर का एडिशन प्रोडक्ट इस जो रिन्यूएबल फीड स्टॉक से यानी ग्रीन सबस्ट्रेट है ये हमारा उससे हमें ये एडक्ट मिला और इस एडक्ट की खास बात ये है कि ये थैलिक एसिड एंड हाइड्राइड की जगह पर इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है 
ताकि हम एल्काइल्ड रेजिन का सिंथेसिस कर सकें उससे पहले हम थैलिक एसिड जो कि पेट्रो बेस्ड केमिकल था और जो कि डिप्लेबल डिप्लीटेबल फीड स्टॉक से प्राप्त हुआ था तो उसको प्राप्त होता था तो उसका यूज़ यहाँ नहीं किया गया यानी डिप्लीटेबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल के वज के बजाय हमने रिन्यूएबल फीड स्टॉक से इस सबस्टेट को प्राप्त किया जिससे हमने इस प्रोडक्ट को प्राप्त किया और ये रिएक्शन ग्रीन रिएक्शन है और ग्रीन प्रोडक्ट यहाँ हमको मिला है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हमारे स्क्रीन पे है ये है पेट्रोसेलेनिक एसिड ये फैटी एसिड है जो कि नेचुरली एनिमल और वेजिटेबल फैट या एनिमल और प्लांट किंगडम में आप इसको पा सकते हैं से पा सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो रिएजेंट यूज़ किया है वो है ऑक्सीजन और यूज़ किया है एक ग्रीन कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट का मात्रा में यूज़ होने वाला और इन दोनों के प्रजेंस में एडिपिक एसिड जो कि इम्पॉर्टेंट एसिड है इंडस्ट्रियली और इस तरह से लॉरिक एसिड हमको मिला है तो आ, ये भी एक बहुत बढ़िया ग्रीन रिएक्शन है और जिसमें रिन्यूएबल फीड स्टॉक का आ, इस्तेमाल हुआ है नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो वर्नोला ऑयल का है वो भी इपॉक्साइड नेचुरल इपॉक्साइड है ये नेचुरल सोर्स से हमको मिला है एनिमल या वेजिटेबल सोर्स से जो मिलते हैं उनको हम नेचुरल या रिन्यूएबल फीड स्टॉक कहते हैं तो ये वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग कारल सेंटर है और ये वेजिटेबल बेस्ड नेचुरल रिन्यूएबल फीड स्टॉक है और इसका जैसे हम यूज़ करते हैं तो देख रहे हैं कि एजरिडीन का डेरिवेटिव हम आसानी से इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं और यहाँ हमने वाटर का भी इस्तेमाल किया है यहाँ इस्तेमाल किया है कैटलिस्ट का भी और इस वजह से ये काफ़ी हद तक सबस्टेट के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये ग्रीन रिएक्शन है और जो हमने सबस्टेट यूज़ किया ये वेजिटेबल ऑयल से मिलता है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिड्यूस डेरिवेटिव देखिए कोई भी रिएक्शन करने के दौरान हम कई बार डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटेक्शन या डी प्रोटेक्शन करते हैं प्रोटेक्शन एक बार किया तो उसका डी प्रोटेक्शन भी हमें करना पड़ेगा तो इस तरह से हम कई स्टेप्स में प्रोटेक्शन यानी परिरक्षण और वी परिरक्षण करते हुए अपने इच्छित प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं ये जब हम ब्लॉकिंग ग्रुप्स या प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन करते हैं तो कई टॉक्सिक केमिकल्स और सॉल्वेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक या हैजर्डस है तो हमें कम स्टेप्स यूज़ करने चाहिए और ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए जहां प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना हो तो इन इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि एनजाइम्स का इस्तेमाल किया जाए एनजाइम आपको मालूम है कि एनिमल प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स है और ये जो है अभी जो हम बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल फीड स्टॉक के के तरह ही है ये और इनकी ख़ास बात ये है कि एंजाइम्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो इस तरह की खास होती है कि वो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं सबसे ये रिएक्ट नहीं करेगा वो किसी अपने खास पोजीशन वाले फंक्शनल ग्रुप से ही इस तरह के एंजाइम्स और ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं जो कि बड़े आकार के और कायरल कैटलिस्ट होते हैं स्पेशल स्टीरियो केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट होते हैं उनका अगर हमने इस्तेमाल किया तो हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्पिसिलिन और एमोक्सीसिलिन का सिंथेसिस फ्रॉम पेनिसिलिन यहाँ पर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन से हम इन इसको विदाउट प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस तरह से सिंथेसिस करते हैं वो ये देख लेते हैं अपने स्क्रीन पे ये देखिए ये तीन ये वन ये टू और ये तीन जो तरह से हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनस का सिंथेसिस या प्रोडक्शन कर सकते हैं जो नंबर वन और नंबर टू पाथवे हैं उनमें आप देखिए तरह तरह के केमिकल और टेम्परेचर जो है काफ़ी 
बिलो द रूम टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ किया गया है और एजेंट्स यूज़ किए गए हैं लेकिन जो थर्ड स्टेप uh, है उसको हमने एंजाइम मतलब थर्ड नॉट थर्ड स्टेप स्टेप दिस इज़ फर्स्ट पाथवे एंड देन दिस इज़ द इसमें से सेकेंड स्टेप है एंड अनादर पाथवे इज कि दूसरा तीसरा जो थर्ड नंबर दिया हुआ है वो पाथवे जो है वो एंजाइम्स के द्वारा यूज़ करके किया हुआ है और सीधे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स घट जाएंगे नंबर ऑफ केमिकल्स घट जाएंगे और जो एंजाइम यूज़ किया है वो इको फ्रेंडली या ग्रीन कंपाउंड या ग्रीन कैटलिस्ट का काम कर रहा है और हमें डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है वो लीस्ट पॉल्यूशन से कम से कम पॉल्यूशन से हमें प्राप्त हो रहा है ये देखिए जहाँ तीन लिखा हुआ है वहाँ पेन एसाइलेज ये है और वाटर इसका सॉल्वेंट है तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ये ग्रीन पाथवे है इस रिएक्शन का जहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल किया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप वगैरह जो यहाँ इस्तेमाल हुए थे यहाँ इस्तेमाल हुए थे उन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सॉलेबल रीन्यूएबल मटेरियल्स तो इसमें भी uh, हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी ग्रीन uh, रिएक्शंस को फेवर करते हैं आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल यूज़ किया है और सिर्फ वाटर सॉलवेंट को यूज़ किया हुआ है दूसरे तरह के केमिकल जो सॉल्वेंट्स हैं टॉक्सिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल नहीं करके हम कार्बोहाइड्रेट से हायर कार्बोहाइड्रेट बना पाए हैं और ये ट्रांजिशन मेटल जो कि वाटर में वाटर के मीडियम में यूज़ किया है हमने उसके साथ से ही जो सी सी बॉन्ड्स हैं वो आसानी से यहाँ पर बने बन सके हैं तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ कैटलिस्ट एंड नॉट स्टोक्योमेट्रिक रिएजेंस इससे पहले वाले जो हमने एग्जांपल्स किए हैं ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन रिएक्शंस के उसमें भी काफ़ी कैटलिस्ट जैसे एंजाइम्स इत्यादि का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो एग्जांपल्स आपके पास हैं इसके अलावा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और स्टोक्योमेट्रिक रिएजेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि हम ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि कैटिकॉल का प्रिपरेशन है और ई कोलाई का इस्तेमाल किया गया है तो यानी सेल बेस्ड फैक्ट्रीज जैसे कहते हैं कि जो सेल है उस सिंगल सेल के अंदर ही सेल्स के अंदर ही जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के द्वारा द्वारा ही हम अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं जो सबस्ट्रेट है वो नेचुरल या रीन्यूएबल फीड स्टॉक से हम यूज़ कर सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म एलगीज वगैरह या फिर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा इसके अलावा जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो वाटर या फिर इस तरह से जो ग्रीन सॉल्वेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से जो पूरा रिएक्शन हो जाता है वो ग्रीन रिएक्शन हो जाता है और इसमें सभी चीज़ों का जो है इकट्ठे कंट्रीब्यूशन है फीड स्टॉक से लेके सॉल्वेंट से लेके कैटलिस्ट तक तो स्टोक्योमेट्रिक जब रिएजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं तब काफ़ी मात्रा में साइड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं कंपाउंड्स वेस्ट होते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ती है जैसे फॉर एग्जांपल वुडवर्ड रिएक्शन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ सॉल्वेंट्स देखिए ये यूज़ किया गया है सिल्वर का जो सॉल्ट है उसको कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया गया है हालांकि वाटर यहाँ पर है और ये जो सी डबल बॉन्ड सी है उसका हाइड्रोक्सीलेशन सॉरी उसका हाइड्रोक्सीलेशन हुआ है जब आप यहाँ पर देख रहे हैं वुडवर्ड रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टेरॉयड को बनाने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता था और ये जो सिल्वर है न केवल ये इन्वायरमेंट uh, के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है बल्कि एक्सपेंसिव भी है महंगा भी है तो आप देख सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है अब जॉन डाई हाइड्रोक्सीशन इसका अल्टरनेटिव है और यहाँ पर जो ऑस्मियम ऑस्मियम भी टॉक्सिक है लेकिन ऑस्मियम जो है बहुत कम मात्रा में कैटेलाइटिक अमाउंट में लिया गया है और इन द प्रजेंस ऑफ एन एम ओ एंड दिस इज़ एन एम ओ एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड तो उसके प्रजेंस में लिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर सॉलमेंट यूज़ किया है और डाईहाइड्रोक्सीशन हुआ है तो ये प्रेफर्ड रिएक्शन है जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है वाटर का भी यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और ये कैटेलाइटिक अमाउंट में इस्तेमाल इसका यूज़ किया गया है सो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और कैटलिस्ट वो ग्रीन होनी चाहिए 
कैटलिस्ट रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट आइसोलेशन ग्रीन प्रैक्टिस में ये भी ज़रूरी है कि जो कैटलिस्ट है वो वापस यूज़ हो सके और सॉल्वेंट हम इस तरह से यूज़ करें कि जो प्रोडक्ट हमें हमें चाहिए दैट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट शुड बी इजीली एक्सट्रैक्टेबल वो आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके सेपरेट किया जा सके और प्योरीफाई किया जा सके इस तरह का सॉलवेंट होना चाहिए हाइड्रोफॉर्मालेशन रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि इसको सिर्फ सी ओ और एच टू से किया गया है जबकि हाइड्रोफॉर्मालेशन रिएक्शन इतनी आसानी से इतने सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती है तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ ग्रीन प्रैक्टिस अ ग्रीन रिएक्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोफॉर्मालेशन ग्रीन रिएक्शन है जहाँ पर ग्रीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है ग्रीन रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ग्रीन सॉलवेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें वेस्ट मिनिमम है इसी तरह से यहाँ पर सी एक्स बॉन्ड है एक्स जो है ओ भी हो सकता है एन आर थ्री भी हो सकता है और ये दो आर वन और आर टू अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया और किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के अगर हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि इनकी स्टीरो केमिस्ट्री इस प्रकार से होती है कि एक स्पेसिफिक जो फंक्शनल ग्रुप है केवल वही उसका ही रिएक्शन हो और दूसरों का नहीं हो तो ये है एसीमेट्रिक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन और आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उसमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है और ये जो कार्बन है वो यहाँ एसीमेट्रिक नहीं था एस पी टू हाइब्रिडाइज था यहाँ पर वो एसीमेट्रिक कार्बन हुआ है कार्बन में चेंज हुआ है यूजिंग ऑल दिस कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल वाटर सॉल्यूबल कैटलिस्ट पानी में घुलनशील कैटलिस्ट जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर आप ये ग्रीन कैटलिस्ट ग्रीन रिएजेंस का इस्तेमाल इसमें हुआ है ग्रिगनाड टाइप रिएक्शंस वाया कैटेलाइटिक रिएक्शन ऑफ सी एच बॉन्ड ये जो सी एच बॉन्ड है आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है इस ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कैटलिस्ट ये ग्रीन कैटलिस्ट लिया हुआ है बड़े आकार का कैटलिस्ट है ये और वाटर सॉलिबल है या फिर आयनिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप और इसका जो 100 परसेंट एटम एफिशेंसी होती है इस रिएक्शन की कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में जुड़ के हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट देते हैं इसीलिए वो इसे कहा जाता है हंड्रेड परसेंट एटम एफिशेंसी जो कि थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर आएगा लेकिन ये एक बहुत बढ़िया ग्रीन रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो इस तरह से ग्रीना टाइप रिएक्शंस को भी हम कैटलिस्ट के द्वारा और ग्रीन सॉल्वेंट्स के द्वारा अच्छे एफिशिएंसी के साथ अच्छे ईल्ड के साथ और मिनिमम टॉक्सिसिटी के साथ मिनिमम हैजर्ड के साथ अंजाम दे सकते हैं और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमको आसानी से प्राप्त हो सकता है सो so, नोट्स बनाते रहिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी